heute etwas ganz Wichtiges, was ich euch mitgeben möchte und zwar etwas, was ich gelernt habe auf meinem veganen Weg, auch wieder, es geht wieder um Logik, ne, wie ich gelernt habe, logisch zu denken, das ist wieder ähm, eine Methode, logisch zu denken und zwar die Methode nenne ich einfach mal Realweltergebnisse. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch auf dem Kasten hat, und dann kann man viel besser argumentieren und ich habe hier, mir hier fünf Punkte aufgeschrieben, äh, an denen ich das deutlich machen möchte und zwar Punkt Nummer eins zum Beispiel, man kriegt Diabetes von Kohlenhydraten, okay, habt ihr bestimmt schon mal gehört, <lacht> äh, jeder Mensch weiß das eigentlich, ja? Diabetes ist die Zuckerkrankheit, die kriegst du davon, dass du Zucker isst, ja, denken die Menschen, in Wirklichkeit ist das natürlich so, äh, Diabetes heißt Zuckerkrankheit, weil du zu viel Zucker im Blut hast, das hast du deswegen, weil deine Zellen vollgestopft sind mit Fett und Insulin, den Zucker nicht mehr in die Zellen bringen kann, ja, deswegen heißt es Zuckerkrankheit, wegen dem Zucker im Blut, nicht den du gegessen hast, sondern im Blut und von daher, aber ja, so ist der Mensch nun mal, er kennt sich nicht äh, aus und ähm, sagt einfach das, was ihm in den Kopf kommt. Ne? Wenn, wenn du irgendeine Person draußen fragst, wo, wie kriegt man Diabetes, wird sie denken, äh, Zuckerkrankheit, naja, von Zucker. Ja, das ist halt, äh, so funktioniert das nun mal. Und jetzt äh, kann man hingehen, ja? auch, auch wenn man so hört von irgendwelchen großen YouTubern da, Simon Teichmann und so solche Leute, ne? so 300.000 Abonnenten und die sagen, Diabetes kommt von Zucker oder Goku oder sowas, dann ne, musst du hingehen und ähm, dir die Frage stellen, aber warum ist das so, wenn ich in die reale Welt nach draußen gucke und ich gucke mir an, die Menschen, die die meisten Kohlenhydrate essen, wer isst die meisten Kohlenhydrate? Überlegen wir mal, nehmen wir mal eine, eine Ernährungsform, bei der man die meisten Kohlenhydrate isst, also prozentual gesehen, ja, von der Makronährstoffverteilung, bis auf drei Teile, ja, die drei Makronährstoffe aufgeteilt, wer isst die meisten Kohlenhydrate? Die High-Carb-Veganer, die konzentrieren sich auf Kohlenhydrate, ne? High-Carb. Die konzentrieren sich auf Carbs, auf Kohlenhydrate. Ja, viele davon essen auch nur Kohlenhydrate, ne? Sie ernähren sich nur von Kohlenhydraten, also lassen die ganzen High-Fat-Foods raus. Zum Beispiel Menschen, die abnehmen möchten. So, und jetzt äh, guckt man sich die Menschen an. Die Menschen, die die meisten Kohlenhydrate essen und äh, man stellt fest, die Menschen, die die meisten Kohlenhydrate essen, haben das wenigste Diabetes. Ne, auch noch kommt der nächste Fall, ähm, auch wieder Realweltergebnisse, nennen wir einen High Carb Veganer, also die Person, die die meisten Kohlenhydrate isst, äh, die Diabetes hat, nenn mir eine Person, ne? gibt es nicht und wenn dir schon kein einziges Beispiel dazu einfällt, dann ist das schon ein krasses Zeichen, ja, das ist ein Zeichen dafür, dass man das vielleicht nicht kriegen kann als High Carb Veganer, kannst du auch wirklich nicht, das liegt einfach daran, weil du ähm, das Fett nicht isst und wenn du das Fett nicht isst, kannst du kein Diabetes Typ 2 entwickeln. Ja, da kannst du Mutter und Vater Diabetiker haben und dein Diabetes gehen, ja, was man im Körper hat, das ähm, deine Wahrscheinlichkeit erhöht, ein Diabetes Typ 2 zu erkranken, kann nicht aktiviert werden, weil du den Auslöser, den deine Eltern zu sich genommen haben, nicht zu dir nimmst. Ne? Äh, Krankheiten liegen nicht in den Genen, sie liegen in dem Essverhalten der Familie. Du, man kriegt die Krankheiten seiner Eltern, weil man so ist wie seine Eltern. Ja, deswegen kriegt man die. Und von daher, ganz wichtig, ja, du guckst in die reale Welt raus mit dem Dia Kohlenhydrate, machen Diabetes, du guckst in die reale Welt, du kennst kein einziges Beispiel und äh, du kennst vielleicht die Wissenschaft und guckst dir an, wer hat die niedrigste Wahrscheinlichkeit für Diabetes, das ist der zweite Punkt, äh, die, die die meisten Kohlenhydrate essen, die Veganer. Ja, Kohlenhydrate sind in Pflanzen drin, ja, Kohlenhydrate da rechts sind in Pflanzen und von daher, das ist der erste Punkt, ne, der keinen Sinn ergibt und daran sollst du vielleicht sehen, ja, das, das ist halt das stärkste Argument überhaupt, weil du halt in die reale Welt rausguckst, wenn ich sage, Rauchen verursacht Lungenkrebs, dann guckst du nach draußen, siehst Raucher und siehst, dass die Lungenkrebs haben ja? und ganz genau das gleiche musst du bei Diabetes und Zucker machen, ja? zeig mit dem Finger auf die Person, die High Carb ist, die die meisten Kohlenhydrate isst und Diabetes hat, ja, gibt es nicht. Dann der nächste Punkt, Übergewicht durch Kohlenhydrate. Wer kennt das nicht? Ja, das wird dann so begründet, dass man Kohlenhydrate isst und diese Kohlenhydrate äh, pieken, also es gibt viele verschiedene, aber ich nenne jetzt mal die zwei berühmtesten. Ähm, der erste Punkt ist, warum Kohlenhydrate dick machen, es piekt dein Insulin. 
und dann, wenn dein Insulin piekt, ja, wird Fett in die, in den, ins, in die Körperfettdepots eingelagert oder eigentlich alles, ja, wenn dein Insulin oben ist, wird alles in die Fettdepots eingelagert, also umgewandelt und eingelagert. Und deswegen macht das Fett. Und Punkt Nummer zwei ist natürlich Kohlenhydrat. Wenn du Kohlenhydrate isst, was passiert mit Kohlenhydraten? Die werden in Fett umgewandelt. Ne? Das ist ganz klar. Er gibt zwar null Sinn, wenn man mal ein bisschen logisch nachdenkt. Ne? Er gibt das null Sinn. Ähm, ich glaube, ich habe hier, ah, hab hier das Bild. Ja, genau. Er gibt null Sinn, weil äh, die, die Frage, die man sich immer stellt, ist, äh, wenn Kohlenhydrate in Fett umgewandelt werden und dann eingelagert, warum wird das Fett direkt, das man isst, nicht eingelagert? Das ergibt ja keinen Sinn. Also... Äh, laut diesen Menschen äh, geht der Körper den Weg oben, ja, Kohlenhydrate werden Fett umgewandelt und das Fett in die Fettdepots und äh, unten dann, das äh, der Punkt, wenn du Fett direkt isst, warum wird das nicht direkt in die Fettdepots eingelagert, ja, ergibt keinen Sinn, also der Körper macht natürlich den Weg da unten anstatt den oben, weil da unten viel weniger Energie verschwendet, äh, von daher, ja, das, ist, das ist der Punkt und das mit dem Insulinpeaken stimmt natürlich auch nicht, ja, Kohlenhydrate pieken dein Insulin, aber dein Insulin muss pieken, sonst würdest du tot umfallen. Nach einer Mahlzeit nach Kohlenhydraten muss dein Insulin pieken, ansonsten wärst du todkrank. Das ist der Sinn davon, du kriegst Zucker in, in, in dein Blut rein, das ist die Blutzuckerkurve und das, der Zucker muss raus aus deinem Blut. Was macht der Körper? Der stößt Insulin aus und deswegen hast du eine Insu einen Insulinpeak. Nur wenn du Fett zu dir isst, also wenn du weiße Nudeln zu dir isst, dann sieht dein Insulinpeak so aus. Eine weiße Nudeln mit Wasser, ohne Soße. Und wenn du weiße Nudeln mit Eiern und Speck zu dir nimmst, in Öl angebraten, dann sieht dein Insulinpeak so aus. Und das ist schon mal was ganz anderes. Ne? Und das macht dich fett. Genau, ne? wenn du hohe, nüchtern Insulinspiegel hast. Ja? Wenn dein Insulin oben bleibt und nicht mehr runterkommt, das liegt daran, dass äh, dein Insulin paralysiert ist. Ja, deswegen dieser Punkt, ich habe ein sehr großes Video darüber gemacht, ist auch einer meiner besten Videos, die zwei Low Carb Denkfehler heißt das Video, werde ich euch hier unten verlinken, extrem wichtig, da habe ich das aufgedröselt, diese zwei Punkte, aber auch wieder, hier geht es wieder darum, ja, Kohlenhydrate machen übergewichtig, jetzt guckst du dir Menschen an, ja, wer sind die schlankesten Menschen in unserer Gesellschaft, die äh, High Carb Veganer, das sind die schlankesten Menschen in unserer Gesellschaft, und äh, also da, das siehst du mit deinen Augen. Ne? Guck dir, gib bei YouTube einen High Carb Veganer. Da kommt zum Beispiel mein Kanal und andere High Carb Veganer. Wie sehen wir alle aus? Ja, wie sehen wir alle aus? Ja? Wie fett sind wir? Ne? Irgendwie auffällig. Es ist extrem auffällig, dass alle, alle, ich sag nochmal alle, 100 Prozent, alle, High Carb Veganer, die die meisten Kohlenhydrate essen von der Gesamtbevölkerung, sind die allerschlankesten von allen. Ne? Realwelt, gucken die reale Welt hinaus. Und dann gibt es natürlich Wissenschaft. <lacht> BMI, der allererste Punkt, wer hat den niedrigsten BMI? Veganer, ne? die die meisten Kohlenhydrate essen, weil sie die meisten Pflanzen essen. Kohlenhydrate sind dann Pflanzen. Ja, schon wieder Realwelt, gucken die reale Welt raus. Jemand sagt, der Zucker macht fett, du bist schlau, du bist ein kluger Mensch. Und guckst dir an, wer isst den meisten Zucker? Ja, wer isst die meisten Kohlenhydrate? Wer isst die meisten Bananen? Das meiste Obst? Das, wo was vollgeschafft ist mit Zucker, ja, Getreide und so. Well, die High Carb Veganer. Und wie sehen die aus? Ne? Das ist, äh, das habe ich gelernt. Das ist extrem wichtig, dass man so denkt. Dann äh, Zucker füttert Krebszellen. Der nächste Punkt. Ja, jetzt äh, Real Weltergebnisse wird schwer, ne? weil da müsstest du einen äh, High Carb Veganer mit Krebs suchen. Wird schwierig. Gibt es vielleicht, ne, aber auch wieder Zucker füttert Krebszellen. Äh, zeig mir die Realweltergebnisse. Kriegen die Menschen, die Kohlenhydrate essen, kriegen die Krebs oder kriegen, liegen in den Krankenhäusern die Menschen mit Krebs, die Fett essen und Tierprodukte essen, wo die ganzen Karzinogene, die Krebsauslöser drin sind. Ja, die Krebsauslöser, die siehst du links. Jeder einzelne Punkt ist ein Krebsauslöser und über jeden einzelnen Punkt habe ich ein einzelnes Video gemacht. Ja, Lichtblick und dann den Punkt eingeben bei YouTube, ganz normal, so wie du immer alles in YouTube eingibst, ganz einfach. Dann findest du das Video dazu mit Studien. Ne? Ich ziehe mir das nicht aus der Nase, ich liefere nur Beweise, ja? ich gebe die Wissenschaft wieder. Also auch wieder der nächste Punkt, ne? wo sind die High Carb Veganer, die mit Krebs im Krankenhaus liegen, ne? von dem ganzen Zucker, den die gegessen haben. 
Dann der nächste Punkt äh, ist ähm, ja, Fettleber durch ähm, Frucht, Zucker zum Beispiel. Auch wieder gehst du hin und suchst vielleicht sogar einen, der äh, sich fast hauptsächlich von Obst ernährt und vielleicht auch viel weißen Zucker ist, weil weißer Zucker ist 50% Glukose, 50% Fructose, ja auch nur isoliv. Ja, man könnte eigentlich schon sagen, isolierte oder teilisolierte ist ein bisschen schwierig bei Glukose, aber auf jeden Fall nicht äh, gebundene Fructose. Ja, guckst du einen an, wie zum Beispiel Durian Ryder, der macht das seit 18 Jahren. Und er macht Blutbilder von seinen Leberwerten und hat die besten Leberwerte, die man nur haben kann. <lacht> der isst 100 Gramm weißen Zucker am Tag, weil der ist Sportler und ernährt sich hauptsächlich von Obst. Ja, das sind diese Leute, 30 Bananen am Tag und sowas. Ne? Und guck dir die Leberwerte an und guck, guck dir wieder die reale Welt an. Zum Beispiel Durian Ryder oder die ganzen äh, Menschen, die Bluttests hochladen von Leberwerten und auch die reale Welt äh, Jetzt nenn mir irgendeinen äh, High-Carb-Veganer, der äh, Fettleber hat. Ja, nenn, nenn mir einen. Ja? Du kannst wieder kein einziges Beispiel nennen. Okay, und dann der letzte Punkt ist ähm, das, was wir ähm, kennen aus der Abnehmwelt, ja, aus der Diätwelt. Ähm, Kohlenhydrate machen nichts, zum Beispiel Bananen, das habe ich euch schon mal erzählt, ähm, wurde in einem Forum geschrieben, ich hätte mir das damals bookmarken sollen. Uh, wurde halt geschrieben, eine Banane ist okay, aber zwei Bananen nicht, weil die haben so viel Fruchtzucker und es wird in Fett umgewandelt und das macht dich fett. Also, und ich habe da auch was zu gefunden. Hier einfach mal bei Google eingegeben, Obst, dick, ne? und dann findet man einen Artikel von zum Beispiel der Seite focus.de, dieser Seite hier, dann liest man hier, Früchte machen dick. Ne? Steht da tatsächlich, das ist kein Witz. Das hier ist kein Witz, das ist kein april das ist ein ganz normaler Artikel. Ja, hier steht auch, von wem er geschrieben wurde, ne? Petra Apfel, ne? am 9.2019, ja, nur damit man Bescheid weiß. Und da kann man hier le lesen, gefährliches Bauchfett, von welcher Obstsorte sie nicht viel essen sollten, das ist ganz genau der Punkt. Ne? Dann steht es hier tatsächlich, äh, der Energiespender aus Früchten setzt sogar besonders schnell an und verwandelt sich in ungesundes Bauchfett. Ne? Also du isst... Früchte und du wirst fett von Früchten. Du wirst fett von Früchten, Leute. Das ist ganz genau der Punkt. Und jetzt wieder ist man ein kluger Mensch und denkt sich, hm, man wird fett von Früchten. Hört sich erstmal äh, ziemlich seltsam an. Hört sich einfach intuitiv falsch an. Mega falsch hört sich das an. Und dann wieder guckt man in die reale Welt raus, wenn man Studien nicht kennt. Ja, laut Studien weiß man natürlich, Uh, habe ich euch ja gerade gezeigt, den BMI, niedrigster BMI, die Menschen, die die meisten Früchte essen, also die Veganer, ja, die, die essen nur Pflanzen, also essen die garantiert die meisten Früchte und deswegen, also du kennst die Wissenschaft nicht, okay, du guckst in die reale Welt raus, uh, guckst dir an, Veganer, uh, wie sehen die alle aus, die die, die meisten Früchte essen, so wie ich, uh, 10 Bananen im Smoothie, ja, 40 Bananen einkaufen, ganz normal, uh, ungefähr ich weiß nicht, acht Paletten Datteln, hatte ich auch schon mal auf Instagram ein Bild gemacht und wir ernähren uns von Kohlenhydraten, von Zucker, von Obst. Ne? Und dann, wie sehen wir aus? Ne? Guck in die reale Welt rein, der, die, die meisten, das meiste Obst ist. Es geht noch eine Stufe besser, du gehst hin und äh, kennst vielleicht durch Zufall irgendein Frutaria. Frutaria. Das sind Leute, die sich nur von Obst ernähren und die Frutarier sind noch schlanker als die High-Carb-Veganer wie ich. Die sind noch schlanker, die sind meistens alle untergewichtig. Das ist dann wieder das Realweltergebnis, ne? was wieder, dir wieder zeigt, dass es nicht stimmen kann. Egal, was Leute sagen, egal, was in irgendwelchen Artikeln steht, du guckst dir die Realweltergebnisse an. Wenn du einen, einen Freund hast, der ist Frutarier, und du liest dann so einen Artikel und hörst in Foren und von anderen Menschen, boah, du, du, du isst irgendwie vier Bananen am Tag, Junge, was machst du da? Du wirst davon fett werden und krank werden und alles. Und du denkst dir so, ja, aber ich kenne einen Frutarier, der isst jeden Tag äh, 20 Bananen und ähm, seit zwölf Jahren und irgendwie hat er keinen Gramm Fett am Körper und einen ausgeprägten Sixpack. Ja, ich gehe mit dem ins Schwimmbad. Also es ist schon seltsam, wie das sein kann. Ich kenne keinen Menschen, der so schlank ist wie der Frutaria. Das ist wieder Realweltergebnisse. Du guckst dir die reale Welt an. Und was ich noch sagen wollte zu einem Punkt davor hier mit dem Übergewicht durch Kohlenhydrate. 
habe ich euch auch schon mal das, das Beispiel genannt, jetzt äh, sage ich zum Beispiel, äh, Fett macht Fett. Ja? Fett wird in Körperfett eingelagert, das ist der Sinn davon, das macht Fett im Körper, deswegen heißen die Fettdepots und nicht Kohlenhydratdepots. Ja? Und ich gucke mir an, wer in der Gesellschaft ist das meiste Fett, Well, das meiste Fett essen die, die in den ganzen fettigen Burger reinbeißen, die ganzen Pizzen und die ganzen Tierprodukte. Ihr wisst, Tierprodukte sind alle vollgestopft mit Fett. Ihr kennt meine Fettscam-Tabelle. Ja, das Fett ist da drin. Ja, das muss ich euch jetzt eigentlich unbedingt zeigen. So, hier ist die Tabelle. Ich sage jetzt, Fett macht Fett. Also ihr kennt die Menschen, die äh, Pflanzen essen. Ne? Die Pflanzen haben sehr, sehr wenig Fett. Deswegen sind alle, die Pfl nur Pflanzen essen, alle so schlank, so... so äh, mega schlank und alle, die Fett essen, ja, ich gucke in die reale Welt und sehe die ganzen Menschen, die Fett essen, hier auch die fettarme Milch, ja, dieser Betrug mit den 52% Fett, äh, die Menschen, die das hier essen, die sind alle fett, okay, und ich habe auch schon mal erzählt, hier, die Menschen, die das meiste Fett essen, zum Beispiel Low Carber, ich werde euch hier die zwei Videos verlinken, die ich leider nicht zeigen kann, die gehen nur eine Minute ganz kurz, da werden High Carber und Low Carber gezeigt und gibt es äh, bei den, also habe ich ja vorher gesagt, bei den High Carbern kenn, kennst du keinen einzigen Menschen, der dick ist. Kennst du Low Carber, die dick sind? Äh, ja, ich werde die dir hier unten verlinken in den kurzen Videos. Da werden äh, Low Carb Gurus gezeigt äh, und man sieht, wie die aussehen. Kennst du Low Carber, die dick sind? Äh, ja, und zwar ziemlich viele, die allermeisten sogar, nur nicht die, die äh, extremste Kalorienrestriktion machen hier auf YouTube und dreimal am Tag Sport, die sind natürlich nicht dick und die, die sich hier den hier reinballern, ja, den Juice reinballern, die natürlich auch nicht, ne, weil das setzt alles außer Kraft natürlich, aber ansonsten guckt ihr die an, wie die Low Carb aussehen, die ganzen Low Carb -Guru, die, Gurus, die das seit Jahrzehnten machen, die sind fett, Doppelkinn, ja, guckt sie dir an. Und äh, damals, äh, ich habe äh, euch da von der Geschichte erzählt, auf YouTube, auf äh, Twitch gucke ich äh, Streamer, ne, da ist einer übergewichtig, hat er sich mit anderen übergewichtigen Streamern getroffen, durch Zufall, ja, und äh, die anderen kannte ich auch und die saßen halt am Tisch im Restaurant, haben halt, äh, wollten Essen bestellen und haben gesagt, ja, ja, was bestellst du denn? Ja, hier Nudeln würde ich gerne essen, kann ich aber nicht, weil ich mache Low Carb. Und der andere, oh, ich mache auch Low Carb, wie, seit wie vielen Jahren? Oh, seit zwei Jahren, ich seit drei Jahren und so, ne? die sind übergewichtig, und machen Low Carb seit Jahren. Und was ich mir so denke ist, ja Leute, um euch herum die Menschen, die machen kein Low Carb und die sind schlank. Und ihr macht Low Carb seit Jahren und ihr seid dick. Fällt euch nicht auf, dass ihr dick seid wegen Low Carb? Fällt euch das nicht auf? Ist das, äh, das ist wieder äh, dieses, wie man wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Ja, du siehst es einfach nicht mehr. Du kannst nicht so weit denken, dass du realisierst, oh, deswegen, weil ich Low Carb mache, bin ich dick. Ja, deswegen, aber das, das ist halt diese Falle, in die die Menschen reintappen. Man wiegt 150 Kilo, macht Low Carb, fällt auf 130 ja, und da bleibst du aber auch stehen für den Rest deines Lebens, aber du hast halt abgenommen und dann bist du verloren, ja, weil du wirst immer dabei bleiben bei Low Carb und von daher, das ist wieder Realweltergebnisse, du guckst in die reale Welt und Dicke sagen, die sind Low Carb und du denkst dir, ja, deswegen seid ihr dick. Das ist Realweltergebnisse. Das ist das, was ich euch mitteilen wollte, ganz, ganz wichtig. Klug sein, klug nachdenken, jemand kommt euch und sagt, du kriegst von den ganzen Kohlenhydraten Diabetes, sei klug, denk nach und denk mal an die reale Welt, an die ganzen... Also die Veganer müssten diejenigen sein mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für Diabetes, weil die die meisten Kohlenhydrate essen. Und wir wissen, es ist ganz genau das hundertprozentige Gegenteil. Ja, Diabetes der zweite Pfeil und äh, der vierte Pfeil auch noch. Es hat aufgeteilt in Cross-Section und Prospective Findings. Und ja, die haben die niedrigste Wahrscheinlichkeit. Ja, also ja, du musst nachdenken und vor allem halt die Realwelt Zeig mir die ganzen Haikaber mit Diabetes. Ja, die müssen doch von Diabetes geplagt sein oder nicht? Wieso gibt es keinen einzigen Fall davon? Okay, von daher Leute, ich hoffe, das ähm, war eine gute Lektion, ja, dass das jeder benutzt in der realen Welt, um zu argumentieren, immer mit den Realweltergebnissen ankommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ihr könnt mich sehr, sehr gerne unterstützen, indem ihr Kanalmitglied werdet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace.